ga het verhaal voorlezen over een bos vol enge wilde beesten. Nou, je ziet er hier al een paar, hè? Ja. Een bos vol enge wilde beesten. Op de achterkant zie je er ook nog een paar. Ja. Dat is een krokodil en een slang. Ja, had je ze gezien? Nou, niet zullen we eens allemaal, gaan kijken. Want er zijn, niet, er zijn er drie. Ja. Op een dag, toen de beer op zijn gemak door het bos wandelde, kwam hij een jongetje tegen. Het jongetje zat op een boomstronk en keek somber voor zich uit. Wat is er met jou aan de hand? vroeg de beer. Ik ben verdwaald, zei het jongetje. En nu heb ik een groot probleem. Oh, wat vervelend, zei de beer. En hoe komt dat? Omdat mijn moeder altijd zegt dat ik niet in het bos mag komen, antwoordde het jongetje. En toen heb ik het toch gedaan. En nu ben ik verdwaald. Ach joh, is dat alles, lachte de beer. Ja, maar dat kan toch niet? Nou, ik wijs je de weg wel. Het valt best mee in het bos hoor. Helemaal niet zei het jongetje. Mijn moeder zegt dat het bos vol enge wilde beesten zit. Meen je dat nou? vroeg de beer. M maar wat voor soort beesten dan? Nou, van die harige, zei het jongetje. Ze verstoppen zich in de schaduw van de bomen en dan springen ze bovenop je. En dan vreten ze je op. Oh, die, die beesten, hè? Vreten die ook beren op? Vroeg de beer, die nu een beetje zenuwachtig werd. Ja, natuurlijk, zei het jongetje. Ze vreten alles op wat ze tegenkomen. De beer tuurde in de donkere schaduwen tussen de bomen. Oh, uh, laten we dan maar gauw gaan, zei hij. Hij is ook bang, hè? Zien jullie dat? Ja, nee, maar hij is boos. Oh, hij is een beetje bang voor de wilde dieren, hè? Ik ook. Nou, ze waren nog maar nauwelijks op pad toen ze een olifant tegenkwamen. Die lekker zat te smikkelen. Wat is die aan het eten? Bananen. Ja. Hebben jullie zin in een banaantje? vroeg de olifant. Nou, ik zou maar uitkijken, olifant, raadde de beer hem aan. Deze jonge man hier heeft me net verteld dat er enge, wilde beesten loslopen in het bos. Oeh, grote grutjes, zei de olifant, die van schrik zijn banaantje liet vallen. Zijn ze echt heel erg eng? Dat denk ik wel. Nou is de olifant ook al bang, hè? Mm -hmm. Gruwelijk eng, zei het jongetje. En ze zijn zo groot dat ze je kunnen verpletteren en helemaal fijn stampen. Maar uh, ze kunnen toch niet een olifant fijn stampen? Dat denk ik wel. Vroeg de olifant benauwd. Dat denk ik wel. Echt wel, antwoordde het jongetje. Poppelepee, piepte de olifant. Vinden jullie het goed als ik een beetje bij jullie in de hij buurt blijf? Hij is weer boos. Nou ja, hij is nog steeds een beetje bang. bang, hè? Kijk maar, de olifant, die is nu ook bang, hè? Ja, heel bang. En daar gingen ze, hoor, met z'n drietjes verder door het bos. Ja. En toen kwamen ze een leeuw tegen. Ja, dat duurde niet zo lang. En toen kwamen ze de leeuw tegen, die lekker lag te luieren op een rotsblok in de zon. Kom er gezellig bij zitten, zei de leeuw. En hij sloeg uitnodigend met zijn staart op de rots. Nee, ik dacht het niet, antwoordde de beer. Heb jij niet gehoord dat er enge wilde beesten rondlopen in het bos? De leeuw snakte naar adem. Echt waar? Maar hoe eng? Zo eng als maar kan, 
verklaarde de jongen. En heel wild. En ze hebben scherpe klauwen. En grote tanden waarmee ze in twee tellen je kop eraf bijten. Oh, help me, stotterde de leeuw. Maar dat zouden ze toch nooit bij een leeuw doen? Dan denk ik ook. Volgens mij vinden ze leeuwen het allerlekkerst, zei het jongetje. Sapperloot, snifte de leeuw, terwijl zijn manen recht overeind gingen staan. Uh, hebben jullie er bezwaar tegen als ik even een eindje met jullie meeloop? Wat denken jullie? De ja. leeuw die is ook heel bang. Heel bang, oh jee. Ja. En ja, kijk eens. Er is een krokodil tegen een vos en een slang. Ja, ik denk dat dat een wolf is. Nou, zullen we luisteren? Want ze slopen weer verder op hun tenen om maar geen lawaai te maken. En de groep dieren werd steeds groter, want onderweg... Ze zijn ze... allemaal steeds bang. Ze zijn hartstikke bang. Ze kwamen nog een krokodil tegen. En die was ook bang. Een wolf. En een python. Wat is dat, een python? Een slang. Een slang, hè? De schaduwen werden langer en langer, want de zon was bijna onder. Zachtjes, jongens, want als het donker wordt... Gaan de enge, wilde beesten op jacht, fluisterde het jongetje. En daar liepen ze. En op dat moment, toen het heel donker was, hoorden ze een geluid. Het geluid van een eng, wild beest dat door de bosjes sloop. En toen zagen ze ook nog iets flikkeren tussen de boomstammen. Een griezelig groot oog, kijk daar, dat opgloeide in het donker. Dat is de giraf. Nou, en toen klonk er een woest gebrul tussen de bomen van het bos. En weg waren ze. Alle dieren renden voor hun leven. Iedereen, behalve het jongetje dat duidelijk het dapperst was. Hij kroop naar voren en zag dat het helemaal geen eng wild beest was. Ik denk dat het een vuurvliegje is. Het was nog iets veel ergers. Zullen we kijken? Durven we wel? Ja, dat durven we wel, Makkie. Makkie? Oké, okay, 1, 2, 3. Oh, het was een enge wilde moeder. Stoute jongen, brulde ze. Waar zit je? Oei, oei, oei. Zie je dat? Oh, daar zit je, zuchtte ze opgelucht. Heb ik je niet honderd keer gezegd dat je nooit, maar dan ook nooit, alleen het bos in mag? Je weet toch dat er enge wilde beesten in het bos wonen. Nou, valt wel mee hoor, zei het jongetje. Ik heb geen enkel eng wild beest gezien. Of wel? Nee. Uit. Het verhaal is uit. En zullen wij het uitblazen? Met een toetertje? Uitblazen. Moeten we kijken of we op ons allerhardst kunnen blazen zometeen. En dan zeggen we... Viva Fuit, het verhaaltje is nu uit. Dan gaan we. 1, 2, 3. Dag, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Lekker leven.